ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان لعبد يوم القيامة يقول السيام أي ربي منعته التعام والشهوات بالنهاء فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فقال يشفعاني সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবুল আলমিনের জন্য অতবার দরুদ সালাম মুর্শিদ হোক মোহাম্মদ রসুল্লাহামের উপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যে আমাদেরকে আলোচনা করার এবং শ্রবণ করার জন্য সময় ব্যয় করার সুযোগ তৌফিক দান করেছেন এর জন্য অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শুক্রিয়া দায়ী করি আর একবার সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সামনে রমাজান মাস আসছে রমাজান মাসে আমাদের কি এমন আমল করব যে আমলের জন্যই আল্লাহ রাবুল আলমিন খাস করে আমাদেরকে রমাজান মাস নিজের মধ্যে আল্লাহ ভীতি এবং তাকোয়া অর্জন করার জন্য এই মাসটি দিয়েছেন পৃথিবীতে অসংখ্য নবী রসুলের আগমন ঘটেছে আমরা সকলেই জানি কিন্তু প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য এরকম কোনো ফ্যাসিলিটি আল্লাহ রাবুল আলমিন দেননি যে ফ্যাসিলিটি মোহাম্মদ রসুল্লামের উন্নতির জন্য রয়েছে বা দিয়েছেন কারণ মোহাম্মদ সাল্লামের উন্মত তারা মোহাম্মদ সাল্লামকে দেখেনি তা সত্ত্বেও নবীর প্রেমিক তা সত্ত্বেও নবীর আদর্শের প্রেমিক তা সত্ত্বেও নবীর আদর্শের পাবন্দি এই যে দিকগুলি অনুসরণ করবো আমাদের ইমানে বলে দরকার ইমানের ক্ষমতা দরকার নবীকে না দেখে নবীর অনুসরণ করা আল্লাহকে না দেখে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে গ্রহণ করা এর জন্য ইমানের যে পাওয়ার ইমানের যে ক্ষমতা এই ক্ষমতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন উম্মতে মোহাম্মদিয়ার এই ক্ষমতা অর্জনের জন্য এই ক্ষমতা সঞ্চয় করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রমাজান মাস আমাদেরকে তোহফা হিসাবে উপহার হিসাবে দিয়েছেন যাতে করে আমরা আল্লাহমুখী হওয়ার জন্য নবীর অনুসরণ অনুকরণ করার করার জন্য তৌহিদের উপরে টিকে থাকার জন্য যে ইমানের পাওয়ার দরকার যে ইমানের চাষ দরকার যে ইমানের ক্ষমতা দরকার এই ক্ষমতা অর্জন করার জন্য এই ইমানের পাওয়ারটাকে সঞ্চয় করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রমজান মাস দিয়েছে যাতে করে আমরা রমজান মাসে এই যে ব্যবহার রব্ব রান বলছেন শোনো এই মান্দারগণ এই রমাজান মাস খরচ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে খরচ করা হয়েছে কারণ যাতে করে তোমরা মুক্তাক্ষি হতে পারো তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ভীতি আসে তো আল্লাহ ভীতি মুক্তাক্ষি কি আমরা এমনিতে হতে পারবো না অসম্ভব যার কারণে রমজান মাসে যে কর্মগুলি রয়েছে 
এই কর্মগুলো যদি আমরা করি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমাদের মধ্যে আল্লাহ রমজান মাস যে উদ্দেশ্য আমাদেরকে দিয়েছেন রমজান মাসের সিয়াম যে উদ্দেশ্য আমাদের প্রতি ফরজ করেছেন যদি আমরা রমজান মাসে সেই কর্মগুলি করি তো ইনশাল্লাহ আমাদের মধ্যে তাকো আসবে আমরা তাকোয়াশীল হতে পারবো আমরা পরিষ্কার হতে পারবো কিন্তু যার কারণে যে কর্মগুলি যদি আমি আপনি না করি এই কাজগুলি যদি আমি আপনি না করি তবে দেখা যাচ্ছে রমাজান মাস আসবে যাবে আমার মধ্যে ইমানের কোনো সঞ্চয় হবে না ইমানের ব্যাটারি ডাউন হয়ে থেকে যাবে ইমানের ব্যাটারিকে আমি একটি মাস চান্স দিতে পারবো না ঠিক অনুরূপ আমরা যে সেল কত রকমের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে ইলেকট্রিক যে যন্ত্রগুলি রয়েছে ধরুন আপনি মোবাইলকে বলি মোবাইলে তো চার্জ শেষ হয়ে যায় তোকে চার্জ দিই কিছু কয়েক মিনিট হত কয়েক ঘন্টা তারপরে ওটি ব্যবহারের যোগ্য হয়ে দাঁড়ায় তা ঠিক অনুরূপ আমাদের যে এগারোটা মাস আমরা যে ইমান নিয়ে চলাফেরা করব ইমানের যে ক্ষমতা এটা আমাদের যাতে লোভ না পায় হ্রাস না হয়ে যায় যার কারণে ইমানের ক্ষমতাকে আমাদের চান্স দেওয়ার জন্যে ইমানের দুর্বল পয়েন্ট থেকে আমাদেরকে উঠে আসার জন্যে ইমানের চান্স বাড়ানোর জন্যে আল্লাহ একটি মাস রেখে নিয়ে যাতে করে আমরা ইমানে চান্স দিতে পারে ব্যাটারি যেমন চান্স দেয় ইমানে যেন আমরা চান্স দিতে পারি আমাদের তৌহিদ একত্ববাদে যেন আমরা চান্স দিতে পারি আল্লাহর বিশ্বাসে আল্লাহ প্রতি ইমান নিয়ে আসা যেন আমরা চান্স দিতে পারি মহম্মদ আদর্শ গ্রহণ করার জন্য যে ইমানের পাওয়ার দরকার সেই পাওয়ার যেন আমরা সঞ্চয় করতে পারি এই জন্য এই চ রমাজান মাস যার কারণে রমাজান মাসের করণীয় সম্পর্কে আপনাদের সামনে লম্বা আপনাদের আলোচনা না করে আমি ছোট্ট কুড়ি থেকে বাইশটা এমন কর্ম রয়েছে যেগুলি রমাজান মাসে করা যায় সেই কাজ আমি আপনাদেরকে দশটি দশটি করে ইনশাল্লাহ আলোচনা করে শ্রবণ করাব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে এই দশটি কাজ প্রথম পর্বের দশটি কাজ দ্বিতীয় পর্বের বারোটি কাজ এইভাবে আমি পর্ব প্রথম দ্বিতীয় পর্ব আজকে রমাজান মাসের কর্মের দিক দিয়ে প্রথম পর্বে দশ থেকে প্রথম রমজান মাসের এক নম্বর কর্ম হচ্ছে চাঁদ আমাদেরকে দেখা এবং চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করা এবং চাঁদ দেখে আমাদের ইত্যাদি করা যার কারণে আমাকে আপনাকে চাঁদ দেখতে হবে দেখেন আজ আমাদের ইমানের এত দুর্বলতা আজ আমাদের রমাজান মাস আমাদের কাছে এত ভারী হয়ে যায় আমরা প্রথম রমাজানে কিন্তু আমরা চাঁদ দেখার জন্য আমাদের কোনো দেখেন আমাদের প্রতিযোগিতা থাকে না কিন্তু আঠাশ উনত্রিশটা রমাজান যখন হয় তখন আমাদের চাঁদ দেখার প্রতিযোগিতা শেষ নাই তখন কোথায় হিলাল কমিটি আছে কোথায় কি কমিটি আছে এটা আমরা দেখতেই ব্যস্ত হয়ে যাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন তোমরা চাঁদ দেখো কিন্তু তোমরা শ্যাম আদায় করো এবং চাঁদ দেখে তোমরা শ্যাম ভঙ্গ করো কিন্তু প্রথম এক নম্বর কর্ম আল্লাহ রসুলের আদর্শ কিন্তু আমরা আমল করতে পারি না চাঁদ আমরা দেখতে পারি না যেমন তিরবিজির একটি হাদিস রয়েছে আমি আপনি যখন চাঁদ দেখবো তিরবিজির তিন হাজার চারশত মাত্র এখানে নম্বর হাদিস রয়েছে যেখানে রসুল করিম সাল্লাম বলছেন আল্লাহ আহিল্লাহ আইলাই নবিল আমিন ওয়াল ইমান ওয়া সালামতি ওয়াল ইসলাম রব্বি রব্লাহ এই দেখেন চাঁদ দেখার আমাকে আপনাকে দোয়া পর্যন্ত করতে হবে এটি যে আমল তবে জানতে হবে আমি প্রথম রমজান থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শের ওপরে রমজানটাকে আমি আমল করার চেষ্টা করব দুই নম্বর হচ্ছে আমি আপনি যখন চাঁদ দেখব চাঁদ দেখার বিষয়ে আপনাকে আর একটি কথা বলি যেটি হচ্ছে এই এলাকা ভিত্তিক গবেষণা এবং যারা ভৌগোলিক গবেষণা করে এটি সিম্বাদ করেছেন যে চাঁদ হচ্ছে পাঁচশো কিলোমিটার আশেপাশে যেগুলি রয়েছে এগুলি হচ্ছে একটি খবরের আওতার মধ্যেই পড়ে যার কারণে এলাকা ভিত্তিক আমরা চাঁদ দেখার চেষ্টি এম শাল্লাহ আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকবো এই সাবান মাস এই আঠারো সাবান মাসটা উনত্রিশের মাস উনত্রিশের মাস হিসাবে বুধবারে বৃহস্পতিতে রামাজান শুরু হবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যেন গর্বের বিষয় পশ্চিমবাংলা জমিয়ত আহিলাদেশের পক্ষ থেকে হিলাল কমিটি গঠন হয়েছে আমরা তাদের কাছে নির্ভরশীল ব্যক্তি রয়েছে তাদের কাছ থেকে আমরা চাঁদের খবরটা ইনশাল্লাহ যদি সেরকম দেখি চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায় তবে তাদের কাছে একটু আশ্বাস হয়ে থাকবো ইনশাল্লাহ তাদের কাছে সঠিক খবরটা পাবো যদি তাদের কাছে যদি না পাই তবে আমরা সাবানের তিরিশটা দিন ইনশাল্লাহ পূর্ণ করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চাঁদ এক নম্বর কর্ম দুই নম্বর যে কর্ম হচ্ছে চাঁদ যখন 
আমি আপনি দেখলাম তখন আমাকে আপনাকে ওই নাসাইর হাদিসটা লক্ষ্য করতে হবে নাসাই হচ্ছে দুই হাজার মাত্র তিন শত একত্রিশ নম্বর হাদিস রসিদ করিম সাল্লাম নিয়াত সম্পর্কে বলছেন সংকল্প সম্পর্কে বলছেন যখন আমি আকাশের চাঁদ দেখব যখন আমি পূর্ব পশ্চিম আকাশের চাঁদ দেখব চাঁদ দেখার পরে পরে আমার মনের মধ্যে সংকল্প তৈরি হয়ে যাবে যে আমি চাঁদ দেখেছি এবার ইনশাল্লাহ সিএম পালন করব এবার ইনশাল্লাহ আমি যথেষ্ট পরিমাণে সব সিএমগুলি পালন করব আপনি মুখে বললেন না আমি অন্তরে যে সংকল্প করলেন এটাই হচ্ছে নিয়াত যার কারণে সেখানে সবাই সালাম বলছেন মাল্লাম মাল্লাম ইউবাইটি সিয়ামা কাবল আল ফাজরি ফালা সিয়াম আল্লাহ আল্লাহ সুখ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ফজরের আগে নিয়ত আপনার করতেই হবে ফজরের আগে পর্যন্ত যদি আপনি নিয়ত করতে না পারেন সংকল্প করতে না পারেন তবে আপনার সেই সিয়াম হবে না হবে না সংকল্প দরকার কিন্তু প্রচলিত আমাদের যে রয়েছে না আইতু আর না সোনা ধরান সিয়ামান সিয়ামান কি রয়েছে এটা আমরা জীবনে মুখস্থ করিনি আমাদের মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই এই যে শব্দগুলিতে নিয়ত করা হয় এগুলি সরাসরি বেদাত আপনি যে সংকল্প করলেন এটাই হচ্ছে নিয়ে যখন দুইটি পার্থক্য আপনার ছেলে উঠেছে উঠার পরে ভাত খাচ্ছে আপনি জিজ্ঞেস করছেন বেটা কিসের জন্য ভাত খাওয়া সে তখন বলছে আব্বু আমি সিয়াম রাখব এই দেখেন ও মুখে বলেনি ভাত খেতে আসছে তার আগলে তো মানের মধ্যে সংকল্প তৈরি হয়ে গেছে ঠিক দুই নম্বর দেখেন এক ব্যক্তি ভাত খাচ্ছে আপনি জিজ্ঞেস করেন কিসের জন্য ভাত খাচ্ছেন বলছে ভাতটা খাই তো যদি সুযোগ হয় তবে আমি কি করব সিয়াম রাখব যদি সুযোগ হয় আমি সিয়াম রাখব আমি ভাতটা খাই তো এই দেখেন এই ব্যক্তি সংকল্প করেনি এই ব্যক্তি মনের মধ্যে নিয়ত নেই এই ব্যক্তি সিয়াম আর বাচ্চার সামনে পার্থক্য করেন এটা যে নিয়তের পার্থক্য তিন নম্বর হচ্ছে যখন আমি নিয়ে আমার কমপ্লিট হয়ে গেল তিন নম্বর আমার কাজ হচ্ছে আমার আমাসের তিন নম্বর যদি কর্ম সেটি হচ্ছে আমাকে আপনাকে কেমন লাইল আদায় করতে হবে সবার তো লাইল আমাকে আপনাকে আদায় করতে হবে যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বুখারির সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসে বলছেন মান কমা রমাদানা ইমানান ইহতিসাবান মুফেরা রাহুমা তাকাদ্দামা মিন্দম্বে দেখেন রমাদান মাসের কেমন লাইল আদায় করার তো কথা আছেই আছে আর আমি আপনি যদি ইমানের সহিত আল্লাহ সন্তুষ্টি এবং নেকির উদ্দেশ্যের জন্য যদি কেমন লাইল আদায় করি তবে আমার আপনার পূর্বেকার ছোট্ট ছোট্ট গুণা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন ছোট্ট ছোট্ট গুণা ক্ষমা করে দেবেন এটি যে ওয়াফার তিন নম্বর কর্ম কি কেমন লাইল কেমন লাইল কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যদি আমি দেখি মুসলিমের মাত্রে এগারো শত এগারো শত তেষট্টি নম্বর হাদিস যদি দেখি মুসলিমের রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আব্দুল সালাহ উত্তম নামাজ হচ্ছে বাদল ফারি জাতি ফরজ নামাজের পর উত্তম নামাজ হচ্ছে সলাতুল লহিন রাত্রের নামাজ রাত্রের নামাজ কি তাহাজ্জুদ রাত্রের নফর নামাজ কি তাহাজ্জুদ আর এই তাহাজ্জুদের বিভিন্ন স্তরের নাম রয়েছে একটি হচ্ছে কেয়ামুল লহিন রাত্রের নামাজ আর একটি হচ্ছে তাহাজ্জুদ সলাতুল লহিন রামাজ মাসের নাম হয়ে যায় তারাবি মানার ওরা তারাবি এই জন্য বলা হয় রেস্টে রেস্টে পড়ে মানে থেমে থেমে রেস্ট নিয়ে পড়াকে এই জন্য তারাবি বলা হয় এই জন্যে দুরাকাত করে একটু ধীরে সুস্থে আবার চা রাখাত করে আবার রেস্ট নেই আবার তারপর চা রাখাত করে এই যে মিটিলে মানে একটা জোত নেই যদি আমরা বলি কাজ করার ক্ষেত্রে যে থেমে থেমে যে পড়া আদায় করা এই জন্য তারা দেওয়া হয় রমজান মাসের কেমন লাইল খেয়ে বলা হয় তারাবি রমজান মাস সালাত লাইল খেয়ে বলা হয় তারাবি তাহা যদি নামাজ এটা তারাবির অঙ্গ কত রাখাত তারাবি পড়বো এই জন্য রসুলি করিম সদা সালাম আইসা স্ত্রী আইসা সিদ্ধি করা যাবো তারা আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আমরা কত রাখাত পড়বো তো হচ্ছে আল্লাহ রসুল রমাজানে এবং রমাজানের অন্য মাসে যে কোনো মাসে আল্লাহ রসুল রমাজান অন্য রমাজানের অন্য মাসগুলিতে এগারো রাখাতের বেশি পড়েনি আট রাখাত তারাবি আর তিন রাখাত পিঠে এটা হচ্ছে হাদিস প্রসিদ্ধ হাতি হাদিস যদি আপনি রাসুলের আদর্শ গ্রহণ করতে চান আর যদি আপনি ভাবেন আমি অন্য কোনো সে সে রসালফের সালহীনের অন্য কোনো আমি ব্যক্তির আদর্শ গ্রহণ করব তবে এর বাইরে যে হাদিসগুলি রয়েছে জাল জৈব হাদিস কুড়ি রাখাত বিশ রাখাত এই ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলি আপনার আমলের যোগ্য হয় যদি আপনার কাছে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ প্রাধান্য না পায় তবে ওই আদর্শগুলি আপনি গ্রহণ করবেন এটি যে তিন নম্বর চার নম্বর যদি হচ্ছে আমাকে আপনাকে রামা জন্ম সেজে কর্ম সেটা হচ্ছে সাহারি গ্রহণ করা সাহারি খাওয়া যার কারণে রসিদ করিম সাল্লাম স্পষ্ট এক হাজার উনিশ শত বত্রিশ নম্বর হাদিস এবং মুসলিমের এক হাজার মাত্র পঁচানব্বই নম্বর হাদিস রসিদ করিম সাল্লাহাম বলছেন তোমরা সাহারি খাও কারণ সাহারি হচ্ছে বরকতের 
বরকত দিবে তোমাদের মধ্যে বরকত হবে সাহারি খাও এটাই হচ্ছে আমাদের সাহারি খেতেই হবে আমরা রাত্রে সাহারি খাবো এখানে একটি জিনিস বলে আপনাকে রাত্রে যে আমরা সাহারি খাবো একজন ব্যক্তি আজান দিবে ওই আজানে আমাকে আপনাকে রান্না টান্না করে খেতে শুরু করতে হবে আর একজন ব্যক্তি যখন আজান দিবে তখন আমাকে সাহারি খাওয়া বন্ধ করতে হবে ওইখানে দুইটি জিনিস মনে রাখতে হবে এক সাহারি খাওয়া অবশ্যই দেখা যাচ্ছে আমি পাঁচ মিনিট আগেও দেখছি যে আজান যে আজানের খাওয়ার বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ সুভাষ সাদিক ফজরের আজানে আমি পাঁচ মিনিট আগে উঠেছি উঠে আমার এই করতে সেই করতে দু মিনিট আমি খাবার খেতে বসলাম আমার খেতে খেতে দেখা যাচ্ছে কিছু খাওয়া হয়েছে আজান হয়ে গেছে আপনার যদি ওই খাবারে আপনার দিকে বিশ্বাস থাকে এই খাবার হিসাবে আমি চলতে পারবো শান্তি খেয়েছি আপনি ওতেই সমাপ্ত করে দেন আর যদি আপনি না ভাবেন যে না আমি আজান হচ্ছে আরও দুলকমা খেয়ে নিই ইনশাল্লাহ দুলকমা অতিরিক্ত খেলে ইনশাল্লাহ আমি চলতে পারবো তাহলে অতিরিক্ত দুলকমা খেয়ে আপনি আজার সময় খাবার দাওয়ার বন্ধ করে দেন তবে আপনাকে আমাকে বেলডাঙ্গা সম্পর্কে একটু সচেতন থাকতে হবে কারণ বেলডাঙ্গার মধ্যে যে টাইম টেবিল বের হয়েছে এক পাঁচ নাম্বার হেয়ার ফেল হয়েছে রসিদ করিম সাল্লাম বলছেন सामने रखें हादिस के सामने रखें सैंस ভৌগোলিক দিক আপনাকে জিওগ্রাফি আপনি সায়েন্স সামনে রেখে কোরআন আদেশ চলে যে বিচার করে যদি আমি আপনি দেখি তো রমাজান মাসের যে চাটগুলি তৈরি হয়েছে যেগুলি দেখবেন প্রথম রমাজান রমাজান যেগুলি সাহারি তিনটে তিরিশে হচ্ছে সেটা হচ্ছে রাইট টাইম এফতারে দেখবেন যে চাটা ছটায় আপনার তেরোতে এফতার হচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট টাইম এর আগে পিছে যে চাটগুলি রয়েছে তিনটে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ এগুলি সব হচ্ছে ভৌগোলিকের সব তথ্য ভুল সহ এই চাটগুলি করা হয়েছে কাজে আপনার কাছে যে চার যদি থাকে আপনি দেখবেন সূর্য সাহারি প্রথম সতেরো তারিখে যে আমরা রমাদান করছি ওই সাহারির টাইম আপনার তিনটে উনত্রিশ কিংবা তিরিশ আছে কি না এর আসে যদি নিচে কম থাকে ওই চার গ্রহণ করবেন না দ্বিতীয় যে এফতারের টাইম আপনি দেখবেন তেরো এবং চোদ্দ আছে কি না ওই চাট আপনি গ্রহণ করবেন এর বাইরে কোনো চাট আপনি গ্রহণ করবেন না তবে আপনার আমার সাহারি খাওয়া দেখেন কোনো চাট রয়েছে তিনটে পঁচিশে যদি তিনটে পঁচিশে যদি আমি উঠি তবে দেখা যাচ্ছে ওই আমি নামাজের টাইমে উঠলাম আমি সাহারি খেতে পেলাম না কিন্তু আপনার কাছে যে সঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক সঠিক চাট রয়েছে তিনটে তিরিশে তবে আপনি দেখা যাচ্ছে পঁচিশে উঠলে আপনি আরামসে খেয়ে পাঁচ মিনিটে খেয়ে আপনি তিরিশটে খাবার মানে বন্ধ করে দিতে পারেন কাজে ওই চারটা বেশি গ্রহণ করবেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বেলডাঙ্গা থেকে নিয়ে বেলডাঙ্গা বিভিন্ন ভাইরা এসব চাট তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় ছাপিয়েছে আপনারা সেইগুলো গ্রহণ করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের খেয়ে এই চার নাম্বার কাজ করে সারি খার সুযোগ তৌফিক জানা দান করুক সকলে বলে আমিন এই জন্য আমি চাটের কথাটি বললাম অত্র হাদিসে মুসলিমের এক হাজার মাত্র ছিয়ানব্বই নম্বর হাদিসের সালাম সাল্লাম বলছেন মা বাইনা সিয়ামানা ওয়াসি আমি আহারের কিতাব আকলা তো সাহারা দেখেন কি শব্দ আছে বলছেন দেখো আহেলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টান এবং আমাদের মধ্যে সিয়ামের পার্থক্য হচ্ছে ওরা আহেলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টানরা সিয়াম পালন করে কিন্তু ওরা সাহারি খায় না কাজে আমার উন্মত যারা হবে তারা যেন সাহারি খায় এই জন্য আপনাকে আমাকে সাহারি খেতেই হবে সুযোগ যদি থাকে সাহারি খেতে হবে না এমনটি হবে না যে আমি রমাজান মাস আসছে এই সব সময় খেয়ে নিলাম তার আমি নামাজ করে খেয়ে নিলাম এতেই আমি ইনশাল্লাহ রোজা রাখবো সিয়াম রাখবো না আপনার সাহারি খেতেই হবে আল্লাহ রসুল্লাহ যদি আদর্শ আপনি গ্রহণ করতে চান দেখেন নিজের প্রবৃত্তির আদর্শ গ্রহণ করে কোনোদিন ইমানের চাজ আপনি পাবেন না নবীর আদর্শ যদি গ্রহণ না করেন চার নম্বর গেল পাঁচ নম্বর যেটি কর্ম হচ্ছে সেটি যে সাহারি খাওয়ার পরে আমাদের আম কি করি আমরা খাই দায় ঘুমিয়ে যাই ফজর সলাদ আদায় করি না সাহারি খেলাম ঘুমিয়ে গেলাম এই যে পানির আনি টান ধরেছে ঘুমিয়ে গেলাম শরীর আলসে চেপেছে ঘুমিয়ে গেছিলাম না ওই টাইমটা ঘুমানোর জন্য নয় ওই টাইমটা কিসের জন্য জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই টাইমটা আমার দিকে উৎ পেতে চেয়ে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজ বান্দার দিকে ওই টাইমটা যেন উৎ পেয়ে চেয়ে যেতে চেয়ে থাকেন কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বুখারের মধ্যে ছয় হাজার তিনশো একুশ নম্বর হাদিসটা আপনি একবার শুনুন একুশ নম্বর হাদিসটা শুনলেই বুঝতে পারবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলমী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তবা রাখ আল্লাহ তালা ইয়ামসিল তবা রাখ আল্লাহ তালা 
kulil lailatin awakhirul lail min sulusail awakhirul lail prottek ratre sheshongshe Allah rabbul alamin nime ashen ei prothom asmane je bole mayyaduuni fastajib lahu ki acho amake dagbe ei dekhen sari khelen azan hote kono dori roy deri royeche ei time tai Allah rabbul alamin ashen je bolen ki acho amake dagbe ami tar dake shara debo mayyas aluni ki acho amar kache obhab koreche kono dinisher proyojon amar kache kono dinish chaibe ki ache fa uti lahu ami take sei jinish debo tar por Allah rabbul alamin bolen mayyaghfiruni ki acho amar kache khoma chai faghfir lahu ami take khoma korbo apni janen sari ke amne ghume jan oi time ta koto mullo banen apni janen apnar ma ke apni oshustho hospital e dekhat niye jaben oi jan amari bhabchen sara din klanti he jabe ami sari ke ghume jai di apni hospital e sari khelen ghume gelen fadr salat adai korlen na eora shomoy apni line diyechen apni doctor dekhaben apnar mai jon apni chotpot korchen allah ke bolchen allah amar ma oshustho royeche shushto dan koro allah amar mai je bipod nimeshe je allah bipote uddhar koro allah bolche banda tu fadr er salat er age ami to jige chilam to to kura kobul korar jonne इबादत करते प्रार्थना करब जिगे कुरान पढ़ब जिगे क्या करना চুপচাপ বসে থাকবো পানি খাবো পানি খাবো বলল আল্লাহ এত গোনার কাজ করেছে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমার মা অসুস্থ রয়েছে আর সুস্থতা দান করো আল্লাহ তুমি এখন প্রথম আসমানে নেমে এসেছো যতক্ষণ সুবাস সাদেকের ফজরের আযান না হবে আল্লাহ আমি তো ভাত আগে খেয়ে নিয়েছি আল্লাহ আমি ঘুমাবো না আল্লাহ আমার হালাল রুজি চিনতে বরকত দান করো আল্লাহ আমি সুদের ব্যবসা করি সুদ ব্যবসা ত্যাগ করে দিয়ে আল্লাহ ঘুষের ব্যবসা ত্যাগ করে দিয়ে নিত্য রতন হালালের ব্যবসা তুমি রাস্তা মার্জনে খুলে দাও আল্লাহ আমি দাঁড়িতে বেশি মারি দাঁড়িতে বেশি কমা বেশি করি আল্লাহ এই দাঁড়ি মারা ব্যবসা থেকে আমাকে মুক্তি করে দিয়ে गुरुपूर्णी যখন আমি আপনি ফজর সালাত পড়ব তখন আমাকে ওই হাদিসটিকে লক্ষ্য করতে হবে যে হাদিসটি তিরমিজির ছ মাত্রে ছয় শত বিরাশি নম্বর হাদিসের আসলে কারিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন সাত নম্বর যেন আমাকে যদি কর্ম করতে হবে সেটি হচ্ছে বেশি বেশি নেক কাজের দিকে অগ্রসর হতে হবে খারাপ কাজের মন মানসিকতাকে দূরে ফেলে দিতে হবে যার কারণে রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন তিরমিজির ছয় শত বিরাশি নম্বর হাদিসে বিনাদি মোনাদিন কল্যাথিন প্রত্যেক রাত্রে আহ্বান করে আহ্বান করে ওয়া বাঘ আল খাইর হে কল্যাণ কামি শোনো আকস হে কল্যাণ কামি শোনো আকসির তোমার কল্যাণ কামির জন্য তোমরা অগ্রসর হও হে কল্যাণ কামি শোনো তোমরা কল্যাণের কাজ করার জন্য অগ্রসর হও তারপরে বলে ওয়া বাঘ শ্যাল আকসির হে অ কল্যাণ কামি তুমি দূর হটো তুমি দূর হটো কারণ खराब क्या मानसिकता से दूरे छुड़े फेले दाओ खराब क्या तुम करो ना कारण मासे प्रत्येक दिन मानुष के जान नाम मुक्ति देते शिक्षित करोष शिक्षित करा जाए जमी रेखे छुड़े लाख मेरे फिले रमजान मैसे 
সাত নাম্বার দেখেন ভালো কাজ করতে গিয়ে সাত নাম্বার যে কর্ম সেটি হচ্ছে সর্বপ্রথম আমাকে আপনাকে যে কর্ম করতে হবে এই যে আমার আপনার কথা যার কারণে বুখারির মাত্র এক হাজার নয় শত মাত্র তিন নম্বর হাদিস রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি বলছে দেখেন মাল্লা মিয়াদা কাওলা জোর এই দেখেন আমাকে আপনাকে সাত নম্বর যে কর্ম হবে মুখের কথা ভালো করতে হবে মুখের কথা ভালো করতে হবে ভালো কথা বলবো রমাদান মাস আসছে মানুষকে বেশি নামাজের জন্য বলবো মানুষকে বেশি সতাদকাদের উপদেশ দেবো মানুষকে বেশি খারাপ কাজ থেকে বাধা দেব এই রমাজান মাস আসছে এই জিহাটাকে ভালো কাজে ব্যবহার করব মিথ্যা কাজে ব্যবহার করব না ধোকার কাজে ব্যবহার করব না ধোকা দেওয়ার কথা বলবো না মানুষের ব্যথা দেওয়ার কথা বলবো না আত্মীয় স্বজন যাতে করে কষ্ট না পায় যার কারণে আমি মুখের জিহ্বাটাকে সঞ্চত করে রাখব এই জিহ্বা দিয়ে ভালো কাজ করব ভালো কথা বলবো আত্মীয় স্বজন রিলেটিভ বন্ধু বান্ধব যে কেউ হোক না কেন আমার সঙ্গী সাথী মুখের দ্বারা এমন কটু কথা বলবো না এমন খারাপ মন্তব্য তাকে উচ্চারণ করে শোনাব না যার দ্বারা সে কষ্ট পাবে এই খারাপ মুখের কথা থেকে আমাকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে যার কারণে বিরত থাকে তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ মুখের দ্বারাই ভালো কাজ হবে এটাই হচ্ছে রমাজান মাসের কর্ম মুখ দিয়ে আপনাকে ভালো কথা ভালো কাজ করতে दाराई चुरी करबना हाथ घुस कर सी देवना हाथ द्वारा सूदे क्या करबना हाथ द्वारा कारो प्रति अत्याचार करबना हाथ द्वारा जो गुणागुली है से क्यागुली करबना যে খারাপ কাজ রয়েছে আজ আমি এতদিন গাড়ি করে ব্যবসা করছি রমাজান মাস রয়েছে খারাপ কাজ করবো না সুদ খেয়েছে রমাজান মাসে খারাপ কাজ করবো না কত হাতের দ্বারাই নিশা করছি বিড়ি সিগারেট থেকে নিয়ে কত কি করছি এই খারাপ কাজগুলি আমি করব না এই মন মানসিকতা আমার মধ্যে আপনার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এর কারণে হাতের দ্বারাই ভাববো ভাববো মানুষকে বোঢুকন দেবো রমজান মাসে বেশি বই পুস্তক দেবো রমাজান মাসে বেশি মানুষকে দান খায়রাত করবো হাতের দ্বারাই রমাজান মাসে আমি মানুষকে বেশি উপকার করে দেবো মানুষকে বেশি সাহায্য সহযোগিতা করব মানুষকে বেশি কাজ করে দেবো খারাপ কাজ করব না ভালো কাজ করে দেব এই মানুষের কথা নিয়ে আমাকে আপনাকে আট নম্বর কর্মটি করতে হবে নয় নম্বর যে কর্ম করতে হবে সেই কর্মের মধ্যে একটি কর্ম হচ্ছে আমাকে আপনাদের সর্ব অবস্থায় অকলু ককুলু কৌলন সাজিদা নম্র স্বভাবের কথাবার্তা বলতে হবে এবং ঝগড়া বিবাহ থেকে আমাকে আপনাকে দূরে সরে থাকতে হবে কোথায় ঝগড়া লেগেছে আজ দেখেন আজ মুসলিমদের মধ্যে এই কয়েকটি হচ্ছে রমাজান মাসে অসংখ্য তর্ক বিতর্ক হয় ঝগড়া হয় এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বুখারের ওই হাজার ওই উনিশশো তিন নম্বর হাদিসে বলছেন ইউল আমারা বিহি ওয়াল জাহারা জাহিল কর্ম থেকে দূরে থাক জাহিল মানে কি আপনি শরীয়ত সম্পর্কে জানেন আপনি ঝামেলা করছেন এখনকার যেটি কর্ম ইবনে হাজার আসকালানি যদি আমরা দেখি তবে সেই যদি আমরা দেখি যে বুখারির ভাষ্যকর যিনি করেছেন তিনি বলেছেন একটি আজানে খাওয়া দাওয়া হবে আর একটি আজানে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এর মিডিলে ডাকা সময় দোয়া গজল পাঠ করা কোরআন পড়া এগুলি সবই হচ্ছে বেদাত যারাই বেদাত বলেছে সে মূলবি নয় ইবনে হাজার আসলে বুখারির ভাষ্যকর ওই হাদিসটিকে সামনে রেখে বেদাত বলেছে এখন বেদাত বলে কেউ যে বন্ধ করছে আর আপনার চায়ের দোকানে আজ তর্ক বিতর্ক ঝামেলা করছেন আপনাদের সিয়ামই হবে না সিয়াম আপনাদের হবে না শুকিয়ে থাকাই হবে এই জন্য তর্ক বিতর্ক ঝামেলা করবেন না শরীয়ত যেটা মানার সেটা মানতেই হবে আপনাকে আমাকে এর কোনো আপনার আমার জন্য কোনো পদঘাট উন্মুক্ত নয় কারণ ঝগড়াঝাটি কোথাও করবেন না রমাজান মাসে মশলা মাসাই নিয়ে যদি আপনার না জানা থাকে আপনি সেই নিয়ে কোনো মতা 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 পার্থক্য করতে যে আপনি ঝগড়াঝাটি এবং মূর্খতা কাজে আপনি কোনো দিন লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন এটাই হলো আমার আপনার নয় নম্বর কর্ম যদি আমার আপনার নয় নম্বর কম কমপ্লিট হচ্ছে দশ নম্বর যদি কর্ম সেটি হচ্ছে এই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা বাইন আর পাঁচ নম্বর আয়াতে বলছেন সন্তুষ্ট করার জন্য করব কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় রমজান মাসের প্রতিটা কাজ শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট চলা হবে আজ আমরা ভাবছি রমজান মাসে করব যেমন সাতকাতুল ফিতিরটা সমাজে যাতে নেয় রজাটা করি 
যাতে তুমি সাতকাতে ফিতিরটা নিবে সমাজের লোক মষ্টিটা নিবে বছরের দিন রোজাটা করি এটা আপনি সমাজের লোককে দেখানোর জন্য করছেন না এটা আপনার সিয়াম নয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সিয়াম রাখতে হবে আল্লাহ এই উপবাস আছি এই সিয়াম রেখেছি শুধু তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুমি যে তাকুয়া দিতে চেয়েছো আমাদের অন্তরে এই তাকুয়াটি অর্জন করার জন্য সিয়াম রেখেছি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য হয় এগারো নম্বর হচ্ছে শ্রী করিম সাল্লামের কোন ব্যক্তি যদি কেউ আমল করলো সে আমলটা যদি আমাদের নির্দেশ না থাকে তবে এই আমলটা হচ্ছে পরিত্যাগের বিষয় এই আমল করা যাবে না যার কারণে আমাকে আপনাকে যেটি কর্ম যেটি করতে হবে এগারো নম্বর সেটি হচ্ছে এই এই প্রথম পর্বে এগারো নম্বরটা হচ্ছে শেষ সেটি হচ্ছে এই যে আমাকে আপনাকে এই এগারো নম্বর কর্মের মধ্যে যেটি নিয়ে আসতে হবে আমি আপনি রমাজান মাসে যা করব সেটি যেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ এবং পদ্ধতির আওতার মধ্যেই হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ নাই সেই কাজ রমাজান মাসে করা যাবে না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি নাই সেই কাজ নির্দেশ নাই এই আমলটি মোহাম্মদ পরিত্যাগ করতে হবে সাহারের আজান দেওয়ার পরে মৌলবি সাহেবের এগারোটি মাস কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না সাহারের আজান দেওয়ার পরে সে তেলাওয়াদ বদল শুরু করে দিয়েছে বলছে মহিলারাকে জাগাতে হবে জাগানোর জন্য নবীর থেকে তোমার পদ্ধতি ভালো নবী করিম সাল্লাম বলে দিয়েছেন বিলাল আজান দিলে তোমরা খাওয়া দাওয়া করবে বিলাল আজান দিলে তোমরা খাওয়া দাওয়া করবে সাহারির জন্য যে আজান হয় আজান চাই যথেষ্ট এর আগে বাঁচে যে কিছু আমরা কাজ করি না করো কোরআন করি তেলাত করি এক ঘন্টার সময় আছে এখন আপনারা উঠেন নিগ রান্না করতে উঠুন আপনারা খেয়ে নেন আধ ঘন্টার সময় আছে এই সবগুলি বলা সংকেত দেওয়া আজানের মিডিলে দুই আজানের মিডিলে যা কিছু করে না কেন সবই বেদাতের আওতায় পড়ে যাবে আমি বলিনি বুখারের ভাষ্যকর ইবন হাজার আসকালানি বলে গেছে এটা আমার আপনার ফতোয়া নয় কারণ এই সব দিক থেকে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে তবে আমি আপনি রমজান মাসের সেই কাজগুলি মোহাম্মদের আদর্শ এবং মোহাম্মদের সুন্নত মোতাবিক হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে এই প্রথম পর্বের কর্মগুলি নিয়ে আমাদের বিবেচনা করে সঠিকভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আদর্শ মোতাবিক করার তৌফিক দান করো সকলে বলি আমিন আল্লাহ মাহদিনা আহদিনাস জামি আল্লাহ ফিরিলানি জামি এল মুহমিনাল মুহমিনাত আল মুসলিমিন আল মুসলিমাত সুবাহানা রবি রবিন ইজাতিবন আসসালাম আলাল মুসলিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আমিন ثم عليكم السلام عليكم